are you here? Because I'm afraid of myself. Assalamualaikum. Hello. I'm going to make a book review for a psychological thriller book, which is The Girl on the Train, written by Paula Hawkins. Buku ni ada tiga POV, yaitu Rachel, Megan, dan juga Anna. Dan watak utama dia Rachel. Um, buku ni dalam bentuk diary sedikit sebab ada tarik dan juga banyak flashback. So you guys need to focus on the dead. Jadi tahulah cerita mana yang dulu ataupun cerita yang sekarang. Okay, so kita start dengan watak utama yaitu Rachel. Rachel ni seorang wanita yang selalu duduk dalam tren. Cerita ni semua berlaku dekat London. So, apa yang berlaku bila Rachel naik tren tersebut, tren tu akan selalu berhenti dekat satu kawasan perumahan dan Rachel uh, kerap lihat ke rumah nombor 23 dan juga nombor 15. So, okay. nombor 15, rumah nombor 15 ni Rachel suka tengok sebab ada couple yang sangat sweet, perfect couple lah. Dan Rachel namakan couple tu Jess dan juga Jason. Tu Rachel juga akan selalu tengok rumah nombor 23. Okay, rumah nombor 23 ni sebenarnya rumah Rachel yang dahulu sebelum dia bercerai dengan Tom. Yes, Tom tu ialah bekas suami Rachel. Punca mereka bercerai ni sebab Rachel seorang yang pemabuk. Yes, she is very addicted to alcohol. So, itu punca orang bercerai. The next is Megan. Dia sudah mempunyai seorang suami bernama Scott. So, dia seorang yang playgirl dan dia ada masa silam dia juga. Kenapa Dia menjadi seperti itu Kenapa dia act like that Why she behave like that There is a reason why Walaupun dia happy dengan Scott But there is something Her dark past Yang membuatkan Rachel menjadi Seperti agak Kurang waras Okay so watak yang ketiga iaitu Anna Iaitu isteri kepada Tom Bekas suami Rachel so, Anna ni sangat happy dengan Tom. Tom juga happy dengan Anna. Tapi, Anna ni seorang yang agak paranoid dan dia agak, bahasa muda agak insecure dengan Rachel sebab Rachel selalu akan mengganggu kehidupan mereka, kehidupan Anna dengan Tom sebab setiap kali Rachel mabuk, dia selalu akan call atau message Tom. Okay, so kisah Ni bermula apabila Megan hilang dari rumah. Megan ni iaitu sebenarnya Jess. Yes, yang Rachel namakan sebagai perfect couple Jess and Jason. Sebenarnya Jess is Megan dan Jason is Scott. So one day Megan hilang. So one day waktu tren tu berhenti, Rachel tu nampak Megan dekat balcony tu tapi Megan dengan seorang lelaki lain bukan dengan Scott so dia agak marah sedih sebab Rachel anggap mereka sebagai perfect couple kan so after Megan hilang sebenarnya hari kejadian tersebut Anna nampak Rachel di kawasan perumahan tu so lagipun Anna memang insecure dan paranoid dengan Rachel so Anna lapor polis dan nyatakan laporan tersebutlah yang bahawa Rachel mungkin ada kena mengena dengan kehilangan Megan. Secara tidak langsung Rachel, Anna dan juga Megan cerita mereka ni connected to each other. So persoalannya di sini di manakah Megan? Adakah dia larikan diri dengan pasangan lain yang Rachel nampak di bengkel itu. So, it is a lot of question there and it is a lot of conflict. Ya, yeah, sangat baik conflict dalam cerita ni. Apa yang saya suka dengan buku The Girl on the Train is it is very detailed. The story is very detailed. Walaupun Rachel, Rachel seorang yang pendiam, yang tidak baik cakap tetapi melalui pembacaan buku ni kita dapat um, membaca fikiran dan juga perasaannya memang nampak sangat bercelaru sebab setiap kali 
Rachel mabuk, dia tidak ingat apa yang terjadi. Dia selalu blackout. Okay. Apa yang saya tidak suka dengan buku ni, buku ni agak membosankan di awal penceritaan tu sebab kebanyakan kisah tentang Rachel duduk dalam tren. Anda akan tahu tentang puncam Rachel menjadi seorang yang addicted to alcohol. Lepas tu kita juga dapat tahu punca Megan. Like ada kisah tentang Megan kenapa dia uh, tidak berapa happy dengan Scott dan apa punca dia menjadi seorang yang playgirl macam tu. Anna pun Anna ada kisah dia macam mana dia berjumpa dengan Tom. Lepas tu kenapa dia boleh menjadi insecure dengan Tom. Walaupun plot twist dia hebat tapi I just don't really feel it. Like something is missing, something is incomplete. So yes, but I still like the plot twist. Okay, we're moving on to the last part is the pengajaran. So pengajaran yang saya dapat melalui aspek psikologi lah. Seperti Rachel. Rachel uh, boleh dikirakan sebagai seorang pesakit mental sebab dia very addicted to alcohol dan dia tidak dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan seharian dia sebab setiap kali dia minum arak, dia akan mabuk dan tidak sedarkan diri dan banyak persepsi masyarakat tentang pesakit mental mereka ni seorang yang berbahaya dan seorang yang patut dijauhi tapi sebenarnya mereka ni hanya akan menjadi bahaya apabila tidak dirawat dan tidak mendapat sokongan sekeliling. Support system is very important. Lastly, it's about problem. Everyone has problems. Lepas tu, Rachel, Megan dengan Anna, semua ada masa lampau. I mean like ada dark past masing-masing, ada masalah lampau dan behavior seseorang itu mungkin boleh terbentuk disebabkan masalah lampau yang gelap ataupun tidak dirawat. So, It is very important for us to tell someone that you trusted untuk menceritakan masalah ataupun untuk mendapatkan nasihat supaya masalah itu tidak akan menjadi satu efek yang buruk terhadap behavior kita. Okay, so one more thing. Saya baru habiskan movie The Girl on the Train. So, memang banyak missing scene dalam movie itu. Um, movie itu agak membosankan if you compare to reading the book. I think that is all for my video this time. So if you guys like this video, please like and subscribe to my channel. Dan untuk mengetahui lebih banyak video-video baru tentang psychological thriller books dan juga hal-hal berkenaan dengan psikologi.